vagy? Nem, nem, de Friedman. A Manjarina Kroacia tipik amerikána, a Gio Domenica, a amerikáni szóló Spenti. Però ci sono tante messe gospel a cui noi non andremo perché nessuno vuole accompagnarmi. Non andremo alle messe gospel perché alla Sara non basta che gli dici andiamo. Devi tipo no, fare un party. Questa, questa devi tanto. fare un party dove dici sì, andiamo Sara. E poi pum, subito le cose sparacoriandogli ovunque perché sì, sennò lei sì, non sì. lo prende e sul serio. Era tutto hype, il fili non è per niente soddisfatto. Vediamo la reaction della SA. Questo è cedra stagionato. Cedra stagionato, guarda come fila. Buono. Sono un po' insipidi. No, ce ne uscirà più facile. In zuppa, in zuppa, fai un inzuppamento. Ah, wow! Wow, si sta eclissando. Come sono quindi, sa? Il mio piatto è composto da salsicce di pollo, patata smisciata e due uova con un... Ma che cazzo di tosta è senza dentro niente, porco Diaz? E devi metterlo me. Vabbè, è un toast vuoto. Componiamo quindi. Tagliamo a metà l'uovo. Oh! la tua della Chiara! Lo stiamo componendo con salsiccia di pollo, uovo, patata smocciata e ora andremo all'assaggio. Wow. Salsiccia super saporita, buona, buona. Dopo una colazione da 1745 calorie e la Sara ha avuto già 7 picchi glicemici con annesso a biocchello, infatti guardate che faccia la sveglia che c'ha, adesso ci stiamo dirigendo verso nord al Bassel per poi fare la High Line a scendere e finire al Chelsea Market che è dove abbiamo mangiato da Friedman. Abbiamo percorso parte della line partendo da Chelsea Market e adesso ci stiamo dirigendo al Schlettiron Palace, quello a forma di ferro da stiro per intenderci. Fili, sei deluso? Eh no, c'è l'impalcatura, però si vede che è un bel palazzo. 80 minuti di camminata più o meno per vedere le impalcature, 110% anche a New York sulla Quinta Avenue al Schlettiron Building. Good soup, però perlomeno c'è questo mega gonfiabile di Ikea che fa passare tutto, scannerizzate il codice, fatemi sapere cosa c'è, io non lo farò. Ottimo, davvero bello! Dopo aver visto le impalcature del Flat Iron Palace ci siamo diretti in zona One World Trade Center per visitare di giorno questa volta il memoriale dedicato alle torri gemelle. Dato che siamo in uno dei centri più importanti di tutto lo Stato perché siamo appunto fino al One World Trade Center 
Cioè, è l'edificio più alto di New York. Sta anche sì. Freedom Tower. È la torre più alta d'America. Questo è un altro monumento creato nel ricordo appunto del, dell'attentato alle Torri Gemelle del... Eh, dell'11 novembre del 2001. Dai, settembre. 11 settembre 2001. <ride> Ho sbagliato. Che sta a indicare la forma. Eh, è una pila che esce dalle mani di un bambino. No, è una colomba. Una colomba che esce dalle mani di un bambino che sta a raffigurare la rinascita e eh, ricrescita del paese comunque americano, la forza. E ecco, questo è il gigante. È alto circa 537 metri, una cosa del genere. Qui davanti si trova il Ground Zero, ovvero la zona dove le torri gemelle caddero. E quindi c'è stato questo diciamo, memorial che adesso vedremo. Ora siamo a Houston Street, a Houston Street per Houston. Che posso mangiare, ma siamo appena andati via con la metro da, da Ground Zero, ma soprattutto dal museo del World Trade Center, esatto, del dedicato 9 alle torri gemelle. Una cosa, non soffermatevi sulle prime cose che arrivano, che sono vabbè, fotografabili e tutto, ma passate alla parte al piano meno uno, no, meno due. Meno due, meno due dove praticamente c'è una stanza dove non si può fotografare e fare video giustamente però era la parte più interessante da filmare dal mio punto di vista dove ci sono tutte le foto dei deceduti durante l'attentato poi anche chi è deceduto per i soccorsi quindi polizia del, esatto i componenti del, dell'equipaggio di bordo eccetera eccetera nelle stanze dopo ci sono alcuni reportage di persone che chiamano i soccorsi o persone che eh, mandano messaggi eh, direttamente dal, dall'aereo che è stato dirottato appunto però secondo noi è tantissime um, ci sono tantissime informazioni da poter seguire esatto, in insieme. solo quelle, quelle poche ore che si sta dentro esatto. anche perché secondo me dopo un po' sfocia nel diventare noioso anche perché si fa fatica a leggere esatto, tutto, cioè a tradurre, a leggere è una cosa da sicuramente da, da dover vedere perché ci sono anche dei reperti eh, veri proprio da, da poter vedere non chiusi in una teca ad esempio c'è una, una taccara dei pompieri cioè, ci sono tanti pezzi dell'edificio eh, indumenti quindi sì, sì, super tutti i video, tutte le chiamate sono sì. davvero impressionanti perché sono proprio registrate con la voce, l'ansia diciamo gli stati d'animo che avevano queste queste persone durante quel giorno. Una curiosità diciamo su Ground Zero è che tutte le lapidi che si contornano il perimetro del, delle torri che c'erano, ogni giorno viene apposta una rosa sul compleanno della persona deceduta e anche oggi c'erano parecchie persone che al 30 di, di luglio hanno compiuto gli anni e c'era una rosa per diciamo memoria sulla loro lapide. E poi sulla torre S sud cioè nella fontana torre sud ci sono in rilievo a differenza di tutti gli altri nomi ad esempio le scuole di polizia i dipartimenti di, di vicini del fuoco che hanno partecipato e assistito all'evento cioè diciamo la, la tragedia Cacciare le patatine, io il panino. Belle fredde, con gli ias. Guarda, c'è il bastone. Ho visto. Ho visto. Ho 
Ist ja tot so. Ah, Jutta. Pisha? No. No, pisha, pisha. Pisha. Hamburger, patatine, cipolla fritta, bacon, pomodoro e insalata. E c'è da chiaramente una salsa tipo salsa burger. Dopo aver cenato il solito Bear Burger ci siamo diretti in zona arco di Washington, location abbastanza particolare, multiculturale, multietnica, probabilmente non la miglior zona in cui stare la sera perché era completamente circondata da pattuglie e nel parco c'erano dei drogati. Bene ragazzi, anche ieri ci siamo, siamo dimenticati fatti. di fare le conclusioni, per cui le faremo oggi, che è il quarto giorno, faremo le conclusioni il terzo. Giornata partita con colazione al Chelsea Market, molto buona e onerosa, però in zona carina. Poi siamo andati alla Line, zona The Edge, sì. e poi abbiamo ammirato sia dall'interno che dall'esterno il Vessel, che è una struttura mm, futile, dato che non ha principio né economico né niente, cioè lì a far niente, entri, fai il giro. Esatto, perché dietro, cioè dentro è vuoto con delle cose strane, vabbè, delle scale. Per poi fare un altro pezzo di A-Line e dirigerci in seguito al Flatiron. Il Flatiron che per nostra fortuna chiaramente era con tutte le impalcature nella zona importante, quindi quella davanti Appunto. dove è molto stretto. In più, davanti, per oscurare la vista, perché non metterci una mega bag di Ikea che oscurava completamente la vista della base del, del, del grattacielo. Dopodiché siamo diretti, come avete visto, al museo dell'11 settembre. Secondo me vale la pena farlo. Oltre al memoriale, eh, sicuramente da fare il museo perché ha un sacco di informazioni. Mentre per cena siamo ricaduti ancora nel nostro loop degli hamburger e abbiamo cenato di nuovo a Bear Burger questa volta però per la Sara come avete visto c'era il panino senza glutine bene quindi conclusasi la cena in un luogo fantastico come quello dell'arco di Washington con persone incredibili mm, circa 10 pattuglie della polizia e niente ci, ci vediamo, vediamo in un prossimo, prossimo episodio, episodio.